ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഹവ് ആർ യു എല്ലാവർക്കും സുഖാന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ ജാനിഷാണ് ഇന്ന് ദുബായിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റിജൻസി ക്ലബിലോട്ട് പോവാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റോട്ടുള്ള എൻട്രസ് ഡോർ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡോറിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ട അറ്റൻഡർ പുറത്തു നിന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ റൂം നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തു അവരുടെ കാർഡ് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡോർ തുറന്നു തന്നു തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോഞ്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആക്സസ് ഉള്ള റൂമിന് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒട്ടും റഷ് ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് തെസിക്കുള്ള ബേബി ചേരം കൊണ്ടാണ് ഈ അറ്റൻഡർ വരുന്നത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു ഇൻസൈഡ് സിറ്റിംഗ് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് പുറത്ത് പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അവിടെ പുറത്ത് പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം
ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇറ്റിനറിയിൽ ദുബായ് അക്വോറിയം ബുർജ് ഖലീഫയാണുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ കാർ എടുക്കാതെ ദുബായ് മെട്രോയോ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ റിസപ്ഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മെട്രോയിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ബസ് സർവീസ് മെട്രോയിലോട്ട് മാത്രമല്ല ദുബായ് മാൾ വരെ ആ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെട്രോ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ ബസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ദുബായ് മാളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു ദുബായിൽ സ്വന്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പാസഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ബസ്സിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിസപ്ഷനിലെത്തി ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ബസ് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗം ബസ്സിലോട്ട് കയറി ദുബായ് മാളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ബേബി സ്ട്രോളർ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ദുബായ് മാൾ അക്കോറത്തിന് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദിർഹവും അതുപോലെ ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദിർഹമായിരുന്നു ലക്കിലി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ദിർഹത്തിനുള്ള ഒരു ഓഫർ കിട്ടി ി ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അക്കോറിയൻ ടണലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഓടി കളിക്കാണ് അവൻ അവനൊരു ഫ്രണ്ടിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവൻ പേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു
ഇനി നമുക്ക് ദുബായ് അക്വാരത്തിലെ അണ്ടർ വാട്ടർ സൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം അണ്ടർ വാട്ടർ സൂ കാണാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർ വാർസ് മൂവിലെ ഡാർത്ത് വാഡറും അതുപോലെ ഫുൾ ട്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിപ്പോയി അണ്ടർ വാട്ടർ സൂലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറ്റൻഡർ ഉണ്ട്
ദുബായ് അക്വറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണത് ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് തീംഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആനയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുകളിലൊക്കെ വള്ളി ചെടികൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും ഒത്തിരി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങ് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദുബായ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫേ എന്നാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് അപ്പം എനി വൺ ഹൂ വിസിറ്റിംഗ് ദുബായ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അടുത്ത പാട്ടിൽ ബുർജ് ഖലീഫിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വ്ളോഗ് Keep supporting us. Ningalde katta support aanu ningalku ini munbottu vendathu.